你知道当初为了保护那批假装是银子的木头箱子，他是冒着生命危险的。他杀了土匪的两个兄弟，土匪们当时差点干掉他，明白吗？你真的没有告诉他？我要是告诉他真相，他还能这么卖力保护我吗？他要是一懈怠，出了破绽，我还能做成这件事吗？你很聪明啊，肖崇武这个人不是个靠得住的人，兄弟，我只信任你。关键的时候，你要是把他给除了，那我就更谢谢你了。你要杀掉他？我不相信他，他心眼不好，搞不好，他早就想除掉你。我和你是兄弟，他只是个下人。我明白。我现在有个机会，就是把这批货送到南方去。我需要你送到，他们就地分红。怎么送？赈灾黄粮送到徽州，这批赈灾的粮食没有人敢动它。我们把这些东西混进去，一路上会非常安全。只要把这些粮食运到那里，倒出来就行。我做什么？你的任务就是把押送官和三十个公差就地干掉，然后你拿到令牌，带领我们的兄弟以皇上的名义向南边进发。一路上各地方官都会远接高送。到了徽州，我会让人烧掉这些黄粮，然后找几具尸体推进火坑，你就可以脱身了。什么时候开始？今天晚上。这次爹爹把你送到府上，你住在那里，等你安全了，爹爹我也就放心了。爹爹在县里面，就可以放开手脚大干一场。爹，你这是什么意思？你不要女儿了？哪里话？我这么好的乖女儿，我怎么舍得不要呢？你放心吧，等我把这边的事情办好，我们就会团圆的。站住！这不是县令大人的车吗？嗯，县令大人在不在？呃，不在。我明明听见车里有响声，怎么能不在？我看看。萧崇武，什么事啊？我都说县令大人在车上了。县令大人，您这是去哪儿啊？我今天是要到郊外转转，有什么事吗？我在这儿是奉玉老爷的命专程来接您。玉老爷说，请您到府上有事相谈。什么紧急的事啊？玉老爷说，您去了就明白了。那我看这样吧，我先到外面转转，天黑之前我就回来，然后我自己到玉府去见他。县令大人，玉老爷说，让您一定现在就去，说事情非常紧急。好。你把马先赶回去吧，我自己走到御府就可以了。到天黑的时候过来接我。县令大人，您家千金小姐也在车上呢吧？玉老爷说了，请您的千金小姐和您一块儿到御府。我看孩子就算了，我们之间什么事情都好商量。县令大人，玉老爷的话我可不敢违背，还是请小姐和您一块儿去吧。这都什么时候了，怎么还没有信儿？县令，不会出什么事吧？我们还是再等等吧。得等县令来了呀！可是我等不了了，金孙，我现在就要去。哎，来人！嗯、啊，县令大人有没有跟你说过什么？没有。来，兄弟，来，我跟你商量个事儿。啊！啊！啊！啊！冤家！啊！啊！啊！
管家，县令大人交代，月亮升起来的时候，让我们打开监狱大门，放你们出去。县令大人还说什么了？他说，让你们往后山月牙湾走，那里有你们想要的东西。那好吧，我们走。兄弟，这次就看你的了。玉大老爷，你放心吧，旗开得胜。嗯，兄弟们，我们出发。是我的眼线给我的消息。你在玉克明身边还有眼线？玉克明这个人太狡猾了，势力又非常强大，我不得不这么做。这信上都说什么了？果然孤注一掷，他利用运送救济粮，转移供应。他胆儿真大呀、啊！看来情况不妙，他可能要逃跑，我们必须阻止他。进来，跪那儿。老大，抓了个舌头。又是你个狗东西！从哪儿抓来的？玉克明家后门。上次你说被玉克明利用，这次抓你个现行，你还有什么好说的？拉着你砍了！走，跑，出去！老实点，走，慢着！你个狗奴才，死到临头了还有什么话说？你们不能杀我，你们杀了我，后悔一辈子。什么意思？别忘了，你不是强盗，你是江湖好汉。那你又是个什么东西？我，呃，我元昊啊，我江湖关系比较乱，一句话说不清楚。怎么说呢？我不是坏人。再者说了，我是来帮你们的。你说说，要帮我什么？你能听我说的话吗？说说看。投降。向谁投降？向玉克明投降。切！混蛋！我我我要解释，这就是你来的目的吗？砍了吧！救救命！别砍我！我我我我我有话要说啊！我我有话要说。就在这里等你呢，在这里等我。看见了吗？这就是县令大人专门安排的。我现在就可以代表县令大人维护全县的安全。太好了，我们现在连夜出发，赶到月牙湾。天亮，我们将迎来一场大战。明白，兄弟们，出发。劝降啊！哎，不不不是，我是让你们脑袋灵活一点。什么意思？哎呦，你你自己想吧。你这个王八蛋啊！我告诉你，打我打我进这门的那一刻起，你你们你们也出不去了。嗯，我是我是说，何不见机行事？我的意思是，你们现在赶紧投靠给于克明于大人。就就好了，投降吧！来了。
没错，你们已经没有别的出路了。你看怎么样？我说的吧，投降吧！啊，投投投投投降！我知道你们是从盘山下来的土匪，陈龙，你还是静海县人。元昊说他可以说动你们投靠玉大老爷，怎么样？你们的决定结果是什么？哥哥，我们冲出去！冲什么冲？我们本来就是投奔玉可明玉大人的。既然咱们把盘都挑明了，那咱们也不用再拐弯抹角的兜圈子。弟兄们，把家伙都放下，放下，放下！对对对对，放放放放！哥哥，你这是……以后我们都听从。哎，怎么称呼？萧楚武。啊，萧大人的领导，我们都是玉可明玉大人的人。把刀都放下，放下！哥哥，不打了！放下，放下！你这是怎么？有哪位兄弟敢不服从我的命令吗？说出来试试！哈哈哈哈哈！人家玉大人财大气粗的，跟咱们既往不咎，那咱们兄弟还有什么好说的啊？来，起来，兄弟！你看，大婶出来了，我不要了。县令大人，您带着女儿要去哪儿？是不是要到府里告我？您和霍元甲狼狈为奸，设计陷害我？叶可明啊，我们之间的事我们自己解决，和我女儿没有关系。她还是个孩子，希望你放她回家去。县令大人，您聪明，我也不傻，您不把自己当回事儿。我就把你女儿当回事儿，拿她说事儿。告诉我，霍元甲在哪儿？霍元甲现在在大牢里，但是他现在没在哪里，只有你知道他在哪里。我真的不知道他到底在哪儿。玉老爷，人到。久仰久仰，陈龙好汉，我听说你到了，而且愿意和我交朋友，我非常高兴。来，请坐。<笑>玉大老爷客气了，能跟玉大老爷交朋友，那是我陈龙的运气。哎，啊，对对对，来来来，坐。哎哎，请请。我来介绍一下，这位是县令大人。县令大人，这是盘山好汉陈龙。哦，老爷，这里没事了，你赶紧去办大八连人那边的事情。记住，在关键的时刻，老爷明白。陈龙这边，你放心吧，我自有安排。是。来，大家喝酒。这里全都是咱们的人，放心吧。咱们什么时候出发？按照惯例，天亮出发。好，来来来，大家喝。陈龙兄弟，我敬你一杯。啊，多谢玉大老爷。县令大人，你怎么不喝呀？难道您看不起陈龙兄弟？
，接着喝。这酒，酒是好酒。怎么了？啊，哥哥，这，叶克明，元浩，元浩。这小兔崽子这里就是月牙湾了。明天天一亮，宋良队伍就会经过这里。我想玉克明，他一定早就控制了运粮队，他会把共银混在其中，所以我们就在这里打下埋伏。只要找到那批共银，玉克明就犯了死罪，到时候谁都保不了他。冤家，可是你想过没有？如果我们找不到那批共银，现在抢的可是皇上的救济粮，那是犯死罪的。事到如今，也顾不了这么多了。而且我相信玉克明。一定是在转移这批公蚁。说真的，就算是错了，我们就跟着袁家一起上山做好汉。他奶奶的，有什么可怕的？我们一定会战胜玉可明。他是做了坏事，他一定在想办法掩盖。他越想掩盖，我们就越能抓住他的踪迹。我就不信了，邪能够压住恶，能够压住善。咱们分头看好地形，要战，就要胜。嗯，大师，你需要休息片刻。你把我的东西放在哪里了？放在一个安全的地方。为什么不还给我？因为我想和你做个交易。我是从来不和人做交易的。但是，我相信你会喜欢跟我打交道的。我行走江湖几十年，没人能降得住我，只有你。为什么？因为什么？因为我们是同路人。<笑>我一直相信，我们两个人只要结合，没有人能够战胜我们。您一个人是没有用的，我说的没错吧？大错特错，我只是不愿意说破你罢了。说，什么情况？咱们现在就走，马上就走。到哪里去？我们必须赶快完成那件事情。还有，我让您安排的那些人都安排好了吗？全都到了，而且到了您安排的地点。那两个女子呢？都在。我替您藏得好好的。在哪里？在一个秘密的地方，谁也不知道。你马上就能看到。小姐，这又是哪儿啊？好像是个山洞。我们是不是要死了？不会的。玉克明如果想让我们死，就不会留我们到现在。他既然不杀我们，一定是留着我们，还有别的用处。留着我们？他们到底有什么目的呀、啊？目前我也不清楚。腊梅，坚强一点。嗯，蓝梅，这里没有别人，我能问你一句真心话吗？你说吧，小姐，你愿意嫁给霍元甲吗？蓝梅，你是一个好姑娘，元甲身边需要有一个人爱护她、体贴她、关心她，这个人是你，小姐。腊梅说过了，腊梅是个丫鬟，应该做丫鬟做的事。如果我让你嫁给他，你愿不愿意？我知道，你心里是喜欢他的，小姐。说句心里话，希望小姐不要怪我。你说，其实我心里早就有一个人了。是谁？小姐不怪我。我就告诉小姐，我
。我不怪你。你说，阿福喜欢我，他已经跟我说过好多次了，我一直不敢告诉小姐，我怕小姐不同意。对不起，阿福，我怎么一点也不知道？你让我替你出嫁的那一天，他误以为，他以为。他一个人哭了一个晚上，原来是这样。阿福是个好人，我和阿福是霍家养大，霍家让我们做什么事，我们都愿意。可这件事情，小姐，要是我们能活着出去，希望小姐能成全我们两个。我答应你，我真是个小人。小姐，别再和少爷闹了，赶快圆房吧，生个大胖小子，这样我和阿福也好成亲呢、啊。少爷他，他心里一直都有你。老爷，这么晚您还没睡啊？啊，我睡不着。阿福，过来跟我聊聊。在霍家，你过得舒心吗？那当然舒心了。霍家全家人对我阿福都好。那有没有不舒心的？没有，没有舒心的。啊，不不不，是是没有没有，没，哎，哎呀，阿福嘴笨。一着急就不会说话了。来来来，起来。啊！现在啊，你去县城一趟，把那边的情况回来告诉我。我总觉得会发生很大的事情，你要记住，不管发生什么事，要马上回来告诉我。放心吧，老爷。去吧。好。他们过来了。现在要到山下去，走。吁，吁，霍元甲在这里干什么？原来他就是在这儿接我。昨天吃的苦头还不够，他就是一股热气儿，多给他几回亏吃，他就知道了。不用怕他，我们继续前进，走，撤。大把脸，我们在这儿恭候多时了。刘捕快，你带这么多人挡在路中间，要干什么？在下听闻你们要护送朝廷的救灾粮食出现，对吧？所以我们在此特地恭候。难得你和霍元甲一片好心，只是霍元甲从大牢里逃出来，看你们这阵势，不像是恭送我们，倒像是打劫呀！打劫？我们怎么敢啊？这是大清皇朝的天下，我们。还希望国泰民安呢。从大牢跑出来的囚犯，跟这儿喊什么国泰民安啊？大牢里出来的未必都是坏人，在外边还有可能是匪徒呢。你霍元甲真是敬业，从大牢里跑出来，履行你囚犯的职责。不管有多困难，只要我霍元甲命还在，我就会为朝廷、为百姓效力。昨天真是惨不忍睹啊，让霍大人你吃了不少苦
，我们老爷到现在想起来都痛心不已。霍大人，您是一介人才，只要你不一意孤行，也不至于此啊。玉老爷说，只要再见着霍大人，让小的一定要替玉老爷跟您说声抱歉。希望霍大人您大人大量，别记在心上。昨天，是我无礼，冒犯了你们玉老爷。你们玉老爷可是静海县有头有脸的人物，我只是一个乳臭未干的小子，怎么能有损他的颜面呢？我是不会放在心上的。好了，胡元甲，客套的话都不用说了，请你们把路让开，让我们过去。妈，萧崇武，萧大人，请问你这些车里头装的都是什么东西？皇上的赈灾粮食。除了皇上的赈灾粮，就没有？你算什么东西？敢在这儿指手画脚，我们走。走不了，刘捕快，你这是干什么？干我捕快应该干的事儿。你到底要干什么？我们要搜查这几辆车子，为什么？有人举报这几辆车有问题，这是皇上的物资，所以我们才要保证皇上的物资不会有什么问题。你没这个权利，这是官府的命令。小小的靖海县令，也没有权利搜查皇上的东西。那么你们的官方文书又在哪儿？我。哎，在哪儿呢？哎，我哪知道什么官方文书？给我搜！官府的命令，想外看吗？你们，你，走！你你你们，快点！你们，你走！这儿。如果这些粮食真的有问题，你就这么给皇上护镖，岂不是犯了杀头之罪？你，嗯，我说的不许动，谁也不许动。萧崇武，你紧张什么？现在朝廷催得紧，我没工夫跟你磨牙。要是耽误了时期，你担待得起吗？办事不利，也比你杀头要好。你的命值几个钱？住手！我说了，谁也不许动。胡元甲，你给我记住。在静海县，我是巡检司的巡检。你现在身为一个逃犯，你敢不听我的命令？你已经不是巡检司的巡检了，你只是一个黄粮保镖的。小崇武，怕什么？让他们搜吧。哎，你，霍元甲，如果搜不出东西来怎么办？不会搜不出来的。你要有个保证，如果搜不出来，我就任凭你们处罚。好，是条汉子，给他们搜吧。你给我搜，全部打开。快点，快点，干嘛呢？你们都轻着点啊，要是碰坏了东西，有你们好果子吃。仔细搜啊，都给我搜仔细点<笑>完了，全都死了！你可比你好很多、啊，你。害死了两个好汉和一个县令，你简直是无法无天了！多好的县令啊！你说人家当官都是升官发财，你呢？啊，你就是受气，还不如一个老百姓自由呢！你说你死了多不值得呀！多好的一个好汉呢，爱打抱不平，帮助别人，路见不平拔刀相助。可惜了，可惜命不长啊！还有你呀、啊，你也是个英雄，李逵，你的名字起得不好啊！梁山伯里的李逵就是被宋江给毒死的，你呀、啊，就是上辈子李逵的托生，下辈子可不能再叫李逵了。你要再叫李逵，有可能还是被毒死。哎呦，我也没办法了。只希望你们去见老天爷的时候平平安安的，让孙悟空给你们保驾护航啊！哎，我没死啊，我还喘气儿呢，还是我聪明。一看不对，立马溜走。我要是不走，我也会被玉克明那个坏蛋给毒死的。老天爷，老天爷，谢谢你，谢谢你，你保护了我。谢谢啊，谢谢老天爷。
看见了吗？看见了吗？这是皇家救灾粮，都给我看清楚了。你们都小心点，谁要是弄丢一粒，让他脑袋落地。如何，胡元甲，找着你想要的了吗？啊啊！哈哈哈哈哈哈哈哈！怎么样，农家少爷，筐里的东西找着了吗？已经。差不多了，那还有什么问题吗？可以了，<笑>装车，下去，下去，快点！<笑><笑>哎、没看出有什么不对劲的地方，怎么会这样？这我也不知道。不过我觉得肯定有问题。胡院长，我告诉你，这事儿没完。哈哈哈哈哈哈！小叔五，怎么是七辆马车？你什么意思？多出来一辆马车？不可能！胡元甲，你现在身为一名逃犯。私自拦截皇粮，我对你已经不能再谦让了。你们利用运送赈灾粮，私自转移赃物。嗯，别不快，把车上所有粮铺全部打开。好，还愣着干嘛？给我搜！住手！胡家，你太过分了！你干嘛这么紧张？是不是你心里有鬼？我作为朝廷官员，我有权利保护这些皇粮。你胆敢再踏前一步，我就让你血溅三尺之内！就是这个地方，没错，就是这个地方。你让我通知他们到这个地方来，进去就知道了。嗯、拜见师傅，好小子们啊！你们没有把师傅忘了吧？忘了天，忘了地，也忘了我师傅。你们十大鬼杀手，不要忘了。我培养你们，就是让你们忘掉一切，成为真正的冷血杀手。今天为师要用到你们了。愿为师傅不得刀火。看到没有，这才是我的内门弟子。至于那萧崇武、彭彪，我只不过是意思意思。门外徒弟，确实厉害，所以我看准了才教您这个朋友。说吧，想要干什么？你先让他们到外面去警戒，不许任何人进来。全部吗？对。来，弟子们，先出去。嗯，就我们俩了，什么事？请您跟我过来。啊，机关就在您脚下，请您让一下。胡元甲，我再告诉你一句，我是看在刘捕快是个公差的面子上，没有对你不客气。如果你再不听劝，我就……小钟武，你就怎么样？现在我说了算，我身上有县令的令牌，你要是不听我的，我马上就可以把你抓起来。说句好听点，我把你当个人；说句不好听的，你连条狗都不如，我懒得理你。哎呀，好小子，你敢打我？哎呀！啊！
救出我。这个你怎么解释？你这里不是阴谋，是什么？现在看起来果然有问题。兄弟们，把他们全部给我打开，一件不漏的搜查。站住！兄弟们，给我拦下，小丑五，你敢阻挠我执行公务，信不信我把你抓起来？你，哎，看起来这里边不是我们想象的那样。你什么意思？别着急呀，我们看看再说。也许我们带来的这一车东西不是你想象的东西。你躲开吧！啊！啊！我我，大白脸，还不动手？兄弟们，给我杀！要是再动一下，我就杀了他。小虫五死了不要紧，他可是农家的少爷，死之前拉一个少爷当垫背的，还不赖。你快放开他，冤家！大白脸，你把金孙给放了。你先把小虫五给我放了。去，冤家！车里没有我们想要的东西，于可明是耍了一个滑头，他现在一定在制造另外一个大阴谋，我们一定要把这件事情查出真相。但我们接下来怎么办？跟着他们，找到结果。咱们之间的协议你还记得吗？那么啰嗦？不是啰嗦，是君子之交，信以为重。你说吧，你帮我把一笔货安全送到杭州，我答应你，给你一百两银子，同时把霍元甲的妻子和丫鬟送给你，没错吧？没错。那咱们就不要再重复了。不是我在重复，是你在重复。好，我们走。好，请吧。这边请。
你够狠！你不为你自己吗？人不为己，天诛地灭。哎，对了，那两个姑娘在哪儿？嗯，大师，给你一个时辰的时间，让你叙叙旧。一个时辰后，我们上去。好，好，好，好，我一定遵守我们的合约。已经安全了，让马喘口气。你为什么要拉我走？不逃走，你能活下来吗？我不怕他们。问题是，我们在那里有意思吗？我们以为送的是贡银，却发现都是巨墨，这是怎么回事？什么银子？贡银？难道你不知道吗？你怎么知道的？是玉可明告诉你的，还是你自己打探出来的？你不知道你在干什么吗？你没安好心啊！敢杀我，老兄！我们在这里打什么？也许我们两个都被玉可明给骗了。他说让我们给他转移银子，却是一大堆巨木。他现在在干什么？你知道吗？不知道。也许我们两个真的被他给骗了。他已经拿了东西逃走了。他是不是答应给你一百两银子？没错。他也同样答应给我。我们两个应该去找玉可明，让他给我们俩一个说法。我们兄弟一心一意跟他干，他不能这样对待我们。好，我们一起去找他。我们走。嗯。哎呀，两个小美人，委屈你们俩喽。白胡子老头，你不要太过分。知道我们霍家是什么人？告诉你，你要是敢伤害我们的话，我会让你死无葬身之地的。我这人专啃硬的骨头。白胡子。你一定会后悔的。嗯，自打走上江湖，我从来就没有想过后悔。王芷兰，真是可惜呀、啊！你嫁给霍元甲，就等于嫁给了江湖，你就会留下不堪回首的往事。我不知道你是什么人，但是总有一天会自食其果的。我是个飞蛾。扑火的人，什么结果我都不怕。我就想告诉你，霍家在江湖里是不行的。现在的江湖大了，官府、名人、有钱人、穷光蛋都可以是江湖。在这个江湖里呀、啊，鱼龙混杂，雌雄难辨。霍元甲竟然被玉可明玩的是晕头转向。所以呀、啊，他只能做江湖上的失败者。只有像玉可明这样狡猾、狠毒、邪恶、有钱有势的人，才能够成为胜利者。
混蛋说法。放开！再不放开，我会杀了你！你已经没有这个能力了。你滚开！放手啊，坏老头！放开！我要杀了你！放开！老爷，我们准时赶来了，马和车都给你准备好了。没人发现吧？没人发现，老爷放心，严丝合缝，可以露一点风声。你带四个兄弟过来。哎，哎，来四个，都跟老爷走。都跟我走。快！你们把这个搬走。是是。说，玉大老爷可能会在这里，我估计的没有错。那银子也可能在这里，没错。但是他为什么避开我这么做？其实，我们两个他都不相信，他想独吞这批银子。玉老爷就不是这种人。我们去看看。嗯。站住！你们是什么人？老爷，这怎么回事？你们那边情况怎么样？那边都是锯末啊！看起来就是这里。他们搬的可能就是工人。真没有想到，在这个地方，竟然还有于克明的一个秘密窝点。会不会指南和腊梅就藏在里面？那我们现在就冲过去吧。慢着，咱们绕过去。看看到底什么情况。嗯，好，走走。我用了声东击西的计谋，没有告诉你们，是为了更加保密。你们两个都是我的骨干，只有把这件事交给你们两个，我才放心。好了，现在那边出了情况，我就心里有点不踏实。于老爷，有什么不踏实的？霍元甲怎么知道我们送银子的事儿？这件事儿我只告诉了你们两个，只有我们三个人知道。啊？明白了，为什么他一出现，霍元甲就跟了过来？为什么霍元甲一口认定粮食里面有东西，非要全面搜查？他就是给霍元甲通的信儿。嗯我想下去看看，我跟你一块儿下去。
，是不是烟瘾又犯了？哎，没有没有没有，我看你还是算了，我自己去吧。嗯，哎，你跟兄弟们在外面接应。好，好，好，你要小心啊。现在，你们已经扮成了家丁，一会儿混到他们人群当中，见机行事，明白了吗？明白了。去。是。玉大老爷，我冤枉！你是真心的想跟我干？玉大老爷，我从背叛霍元甲那天起，我就断了自己的退路，我不跟你干。第一，我跟谁干？难道让我回去找霍元甲？不可能的。第二，我希望从你手里拿到那笔钱。这个很容易，我就一句话，把他给我杀掉。玉大老爷，你要相信我，我为你忠心耿耿，这大半脸靠不住。把他拉出去活埋了，带走。于老爷，快点！于老爷，你要相信我，我我是冤枉的。哼
哪里？在地洞里。来人，拿柴火来，往里面灌烟，烧死他。是。住手！别动！别动！别动！别动！三位朋友，真是不好意思，我实在是挖不了三个坑，太难了，我就把你们仨放在一个坑里，你们多多原谅，别见怪啊，兄弟们。我真是不忍心把你们埋在这里、啊，可他知道就是这么残忍，你们冻成尸体了。我经过这一次，我也想明白了，这世道这么凶恶，我也要凶恶。常言道，对狼不能仁慈，要想战胜狼，就要比狼更凶狠。元好，从明天起，你要变成一个凶恶的人，变成一个阴谋分子，你一定要成为一个人物。<笑>兄弟们呐、啊！怎么回事？
酒是好酒啊！又是你这个混蛋！啊，打湿了！你是死人还是活人？你这个混蛋，你居然敢害我！我先把你变成死人！不是不是，我以为你们都死了，我好心埋你们的。我这是在哪儿？好心没好报啊！我。你们一个都跑不掉的。我们是静海县的捕快，代表官府缉拿你们。好啊，刘捕快。你们竟然追到这里来了！我要给你们一个了断，弟兄们，上！呀，上！你们不用打，赶紧收枪子！李大老爷，我来帮忙。好，快去！大师，怎么办？我们和霍元甲肯定有一场恶战，我就在这儿等着他。阿梅，阿梅，不要哭，小姐，我想拉梅发生，我不了了，这。这，这，这是我以前给你少爷修的，以前不敢送，现在不怕了。蓝美要走了，不怕了。少爷，你们一定要成亲。小姐，假装坚强，好累的。腊梅，腊梅，别累了。腊梅，你一定要活下去。少爷，腊梅还有一个自私的亲情。你说，告诉阿福。我喜欢他，以前以前从来不敢表达，让他在我死后替我守夜，好吗？好，好，我答应你。老梅，老梅，老梅。
我想告诉你一件事情。什么事情？就是这个事情。你要干什么？我要这些银子。咱们不是说好了分成吗？我要全部。你不讲信用。因为这些东西本来就不是你的，所以你必须全部交出来。你很聪明。谢谢你的夸奖。但是却没有我聪明。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。剩下一半东西都给你。
快快快快上！我是帮你收拾的，你来人呐，在，把他的银子给我收走。
哎哎，我我我我这给你收拾，你这这这这，哎哎，我的银子，哎，我的银子，我我的银子，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀。放了县令，你们想清楚了吗？你们没想清楚，我想清楚了。我要给你们的县令同归于尽，要死大家一起死。不要管我，杀了他！哎呀！快去帮袁甲！老爷，老爷，我来了。你也快去帮忙，快！
我有话对你说。外面世道很乱，回家吧。虽然我不是一个英雄，可是我会努力，努力让自己成为一个英雄。我会保护你，再也不会让你受委屈、受欺负。人生有期限，所有不想让自己后悔。我想赶紧告诉你，我要跟你在一起，我要和你好好过日子，答应我，好吗？娶你，我要让你成为世界上最幸福的女人。我爱你。
你在霍家服侍了一辈子，最后还因为我丢了性命，我对不起你。放心吧，我和袁家已经为你报仇了，你就安心的去吧。来世找个太平盛世投胎，不要再受苦了。老梅，我们给你送钱来了，你收钱吧。你在阳间受了一辈子委屈，到了阴间，该享享福了啊！没有表达过，他死了，他希望你为他守夜。说我对不起，我以前一直以为我自己很有本事，做什么事情都可以解决，可现在才发现，我是个莽撞小子，我没能保护好你，让你惨遭不测，我连自己的承诺都做不到，我不是一个合格的男人。
。哎呦，县令大人！哎呀，恭喜恭喜呀！啊啊，嗯，走，啊，快请进，请进。郭老先生，多谢了，好啊好啊，这次终于把玉克明这颗毒瘤给他连根拔掉了。我想，我们静海县可以平静些日子了。在这次行动中，袁甲是立了大功了。我要在全县百姓当中给你庆功。当然了，你在这个过程中也受了不少的委屈。本官在这儿向你赔礼了。是我应该向大人表示感谢才对。如果没有大人，我们拿玉克明根本就无可奈何。说起功劳，袁甲受之有愧。我昨日才发现，比起保护百姓。我更沉溺于英雄这个虚名之中，而现在才知道，大人一心为百姓着想，袁甲比起来，真是天壤之别。大人的一片冰心，只是罕有人懂啊！是啊，我没有想到那些扔的纸条，竟然都是大人给我提供的线索。若是朝中多一些像大人这样的人，这堂堂天朝，又如何会落到今天这般地步？你要是不为了百姓，或者说你心里没有装着百姓，怎么会一而再、再而三的和玉克明对着干？如今朝纲腐败啊，所以像萧崇武、彭彪、玉可明这样的草莽之人伺机生长。如果我们要不遏制，任意他们横行泛滥，你想想，百姓会是一种什么样的状态？朝廷怎么能容忍这些人的存在？你尚年轻，有些事情你大概还不太了解，特别是在我们小小的静海县，你怎么能了解朝廷呢？商人向来是疏于家事，朝廷也一样。如今的朝廷面对外国列强虎视眈眈，来势凶猛，他们只能忙于和他们议和，签订那些条约，哪有心思管理我们这些乡间的野事啊？大人，您真是用心良苦，您的这份荣辱之心让袁甲汗颜，在下受教了。如今朝廷处在水深火热之中，自皇帝以来，从未经历过如此的惨状。如果我们再采用寻常的办法，恐怕就不能保证百姓们的安宁生活了。玉可明家上面有人，那玉可明死了，您怎么向上面交代？这件事，你们都不用担心，我自有办法。我都想好了，我就说这是一场事故，什么都能混过去。反正，在他们眼里，我只是一个只管收钱的草包。干不了正事，因此不管发生什么事，都不会算到我的头上。如今大人为了百姓除掉了玉甲，可是谁又能为百姓除掉这些大贪官呢？想想大清王朝腐败已久，不是以一己之力才能撑得起这片天的。收拾一下东西，明天我们一早回黑风寨。我觉得我们的功夫还需要提高啊！什么意思啊？我是在想吧，也许咱们拜了霍家人为师傅，可以多学点功夫。怎么，不打算跟我干了？啊，没有没有没有，哥哥你误会了，我是在想，咱们能不能多留几天，学一点。我的傻兄弟啊，咱们是什么？啊、咱们是土匪啊？不对，绿林好汉啊！对对对对对，自古以来呢。这绿林好汉一直就是被官府缉拿的人
。别看今天县太爷没说什么，等明天他站稳了脚跟，第一件事就是拿下咱们。啊，官府是什么东西？翻手为云，覆手为雨。我们到任何时候都绝对不能相信官府。啊，有道理。不过，我有一点不明白。你说，你为什么对霍家的事儿这么上心？有难必报。这霍元甲，现在也算是个英雄。我想。这就是英雄惜英雄吧。啊！太好了，太好了，真是大快人心呐、啊！大人，您什么时候到的？我也是刚刚到达这里。哦，听说你去小南河村给霍元甲送结婚贺礼了。是是是，有失远迎，请您原谅。我带来了一张府尹的令牌，押送你到天津府。啊？为什么？你杀了玉可明。大人，我给朝廷写了奏折的，玉可明是一个十恶不赦的坏人。据我们所了解的事实情况，是你买通霍元甲，利用霍元甲的江湖地位，勾结盘山土匪陈龙。灭掉了近海大户玉克明，侵吞玉克明的财产。大人，你要这么说，我就太冤枉了。是他玉克明，要侵吞我们的共银。这些好像另有说法，咱们不说这个了。你收拾一下，跟我们走吧。我也没什么可收拾的所有的事都由我一人承担，和其他人没有任何关系。我们的人已经知道，土匪陈龙、江湖杀手大八脸都在霍元甲的家里，我们一定会让他们一起落网。有点忐忑，走吧。爹，孩儿不孝，没有听您的话，才给家里添了这么多麻烦。不用说了，你为百姓出了一个大害，做了一件很了不起的事，爹也为你骄傲啊。嗯，另外，你还看到了爹藏在江湖的真面目。我终于明白了，爹您为什么要隐退？江湖上的事都过了这么多年。可还是有人追着不放，这件事，爹也有责任。爹一直以为可以，终究还是没有办法。你说的对，有时意识到毒瘤的存在，一定要及时的铲除，要不然到了一定程度，想救都救不了。有玉可明这个毒瘤在，本县迟早会大乱。现在不发，早晚还是会发的。我们不许找麻烦，总有一天，麻烦也会找上门来。孩儿知道了，我看这件事还没有结束。官府那边不会就这样结案的，麻烦还会有的。还会是什么麻烦？无法预测。老爷，爹，元浩，出什么事了？元甲，出大事，出大事了！他们已经抓了县令，马上要来抓你们。看来他们来头不小啊！来吧，来了我们就跟他们大干一场。他们的背后是官府，也可能是京城，也有可能是整个大清王法，所以不能跟他们硬拼。你们还是分开走，说不清就走，说得清再回来吧。我陈龙可不是胆小怕事的人。你惹怒了他，他肯定不会放过你。但这一次不同，这是朝廷里面的人，这个村子你们待不下去了，赶快走吧。爹。袁家，你已经长大了，不能总是待在爹的身边
，老是听爹的。我知道了，你要切记，在外面，凡事要三思而后行，不到万不得已，千万别动手。我和火焰甲一起走。那既然这样，我们就回盘山，我继续去做我的山大夫。现在情况紧急，我就不多说了。爹，为难你了。他们不敢对我怎么样的，你们赶紧走吧。山龙，八两哥，李逵，我真的是感谢你们。你们这次给我们家帮了大忙，咱们有情厚报。只要不死，我们还会再见的。不说了，去吧。孩儿以后绝对不会像以前那样鲁莽了。兄弟们，咱们暂时离别，后会有期。后会有期。嗯，保重，保重，保重。火元甲。大哥。以后霍家大大小小的事，就都由你来照顾了。多费心，我知道，有我在，你放心吧。倒是你一个人出门在外要注意，别那么冲动。现在最难过的应该是芷兰，她才跟你完婚，你这一去，不知道什么时候能回来。你好好跟她说说。我走了以后，好好照顾爹。平时他要是不高兴了，你就劝劝他。这还用你说吗？也不知道是谁，总是惹爹生气，每次还要麻烦我。芷兰，我对不起你。之前我说过，这一辈子都要好好照顾你。可是现在我得违约了，我不能陪在你的身边。你要照顾好自己。一个大男人肉麻不肉麻呀？不要以为我们是夫妻了，你就可以得意忘形了。我说过的，这辈子治家英雄。你呀、啊，别在外面给我丢脸。你放心吧，我到了天津，一定要闯出属于自己的一片天地。不给你，不给咱们霍家丢脸，我一定要做一个顶天立地的英雄。啊，把这个带上。保证你回来，看到的是完好无损的我。你也要好好照顾自己。你身上的每一处都是我最宝贵的，你把他们带走了，就要一个不拉的带回来。霍元甲对天发誓，这辈子绝对不会有第二个女人。我们该走了，多保重。一路小心，阿福，照顾好少爷。快走吧，要不然又没完没了了。
，这里是码头，大沽口码头。哎，少爷，看，看这房子有四五层那么高呢，哇，都可以把天挡住了。哇，那铁船，光船上面比咱们村还要大，你看。少爷，你看，这么多赶集的，天天都在赶集，他们不下地干活吗？他们吃什么呀？这次看准了，一定能炸死他，不会再像上次那样了。药量够吗？足够了，比上次多了一倍还多。好，准备行动。炸药要按我们之前设计好的位置放。一会儿听我的口哨声，大家同时点燃点赞，趁乱大家一起逃走。好，知道了。好。飞利勿听，飞利勿言，飞利勿动。哎呀，你看这，少爷，里边好热闹呀！去看看吧。哎，哎，哎，接过我看看，接过接过接过我看看，我看看，哎哎。这下面干什么的？洋银行开业。什么叫银行啊？就是钱庄。钱庄不叫钱庄，叫什么银行啊？乡巴佬，你知道什么？这是英国银行，麦加利银行。哼，哼。别别，请先走，快请。请。我的意思呢？
，怎么少了把椅子？威尔逊先生的椅子呢？快给我拿把椅子来！对对对，对不起，威尔逊先生。你看我，还不快去给威尔逊先生拿椅子？对不起，我们的椅子不不够了。什么？我，哎，对不起啊，威尔逊先生。好好趴着，别动啊！不干了，不干了，真是欺人太甚，在咱大清的地盘上还这么厉害，走走走走走。不是想过去吗？洋人，在咱们大清的地界，怎么如此放肆？您这一过去啊，反倒把他给害了。这叫什么世道啊？是啊，这要是在鸦片战争之前呢、啊，这洋人敢在这个地界闹火，哼，门也没有啊！现在人家有洋枪洋炮啊！先生您好，傅大人，欢迎欢迎，多谢高看卑职。是这样，我们大清朝的官员不能自己做主，不正司刘大人无法亲自前来，他的活动一定要由皇上亲自批准。高处不胜寒，他也是身不由己呀、啊，所以特派我来代表，前来迎接您。我们大清朝非常的欢迎你们到我们这儿来做生意。开银行，这是为我们大清朝造福啊！我们一定大力支持。你们想要什么，我们给什么；想要土地，给土地；想要人，我们给人。我们大清朝地大物博，应有尽有，尤其是贱民特别的多。你们想怎么用就怎么用，便宜。好说好说，大人请入座。哎，大人，请。请非常感谢大家来参加我们麦加利银行的开业大典。下面有请我们银行的经理凯文先生讲话，大家欢迎。首先，我要欢迎傅大人能够来参加我们的开幕式。我们麦加利银行非常欢迎各位的到来，也希望各位能够多多支持我们麦加利银行的生意。这样大家能够共同赚钱，请各位大人到这边，我们开始建材。嗯，各位请，请。你也来吧。
您听我一句话，在天津卫这事儿天天都发生，这洋人可是惹不起呀、啊。您说您帮了这个，下一个呢？最后倒霉的还是您呢，别管了。